สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่15เดือนตุลาปี2016ขอเสนอ weekly g o l video ผมดอนชอนเบิร์กพูดนะครับที่ลอนดอนเขาฟิกซ์ราคาวันศุกร์นะครับในราคา 1,251 แล้วก็75เซนต์ส่วน Chicago Mercantile Exchange วันศุกร์เหมือนกันราคาล่าสุดวันศุกร์ 1,251 แล้วก็70เซนต์ใกล้เคียงมากนะครับต่อไปเราดูกราฟเหมือนที่หมายมีหมายเหตุคาร่างนะครับได้ให้ดูนะครับการเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วจนถึงเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็มีกราฟข้างล่างอันนี้นะครับซึ่งเป็นกราฟเดียวกันแต่ว่าใส่อินดิเคเตอร์บางอย่างแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยอยู่2อย่างเหมือนกันทีนี้นะครับเราเห็นว่าเทรดดิ้งเรนจ์มันแทบจะมองไม่เห็นนะครับอยู่ในกรอบสีแดงเล็กๆอันนี้นะครับเทรดดิ้งเรนจ์อาทิตย์นี้นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวอาทิตย์ที่แล้วก็ตัวแคลเลยนะครับเทรดดิ้งเรนจ์แค่19เหรียญ70เซนราคาสูงสุด 1,266 แล้วก็80เซนราคาต่ำสุดนะครับ 1,246 แล้วก็90เซนราคาปิดวันศุกร์นี้นะครับมีส่วนต่างกับราคาปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในทางลบเงินสหรัฐ6เหรียญ90แทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับโอเคนะครับเราเลื่อนไปพลิกหน้าไปแล้วก็ได้เห็นพวกกินดิเคเตอร์บางอย่างนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย20ยังหักลงมาต้องตามราคานะครับส่วนเส้นค่าเฉลี่ย200ซึ่งมันใหญ่กว่าเยอะนะครับมันใช้เวลาที่มันจะเปลี่ยนทิศทางเริ่มจะเอียงลงมานิดๆน,นะครับแต่ก็ยังชี้ไปข้างบนส่วนสโตเมอร์ที่ที่แล้วได้เข้าในเขตโอเวอร์โซนะครับเวลานี้ก็ยังอยู่ในนั้นนะครับส่วน MACD นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับประมาณ10หรือ18เดือนที่ผ่านไปนะครับก็อย่างน้อยนะครับอันนี้ก็ต่ำสุดในรอบตั้งแต่นั้นมาจนถึงบัดนี้บริมาณการซื้อขายเมื่อที่ที่แล้วมี2เส้นของบอยุ่มนะครับที่ขึ้นสูงมากๆอาทิตย์นี้เทียบกันไม่ได้นะครับไม่มีอะไรเกินเส้นค่าเฉลี่ย15ของบริมาณการซื้อขายมีแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับที่สูงขึ้นมานิดนิดนะครับแต่ยังไม่ถึงไหนแต่วันศุกร์ราคาสูงกว่าตลอดสัปดาห์ที่ลงมานิดนิดนะครับโอเคนะครับเวลานี้เราจะเริ่มบทวิเคราะห์ของเราโดยย้อนหลังไปอาทิตย์หนึ่งที่จะดูว่าเราได้พูดอะไรบ้างเมื่อทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อที่ที่ที่เราได้ส่งคอมเมนต์เทอรี่ของผมไปอย่างท่านนะครับได้บอกว่าราคาอาจจะมีโมเมนตัมพอที่จะทะลุไปข้างล่างที่โล 1,243 แล้วก็20เซนในต้นต้นสัปดาห์หมายความว่าสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับอาจจะมีพอนะแต่ก็เสริมอีกนะครับว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่อาจเป็นไปได้ก็ได้นะครับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือตลาดมันมีคอร์เรคชันขึ้นไปนะถ้าจะเอาให้ดีที่สุดระวัง 1,283 ไปถึง 1,300 ก่อนที่มันจะเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งอะไรครับอีกตอนหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเอาท์ลุกของเราเมื่อาทิตย์ที่แล้วนะครับได้บอกว่าให้จำเอาไว้นะครับว่าในตราบใดที่ตลาดดูเหมือนว่าจะลงไปในระยะสั้นเป็นไปได้นะครับที่จะมีเปลี่ยนการเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปอย่างสูงไม่น่าจะเป็นไปแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับเอาละอีกอย่างที่ได้อาลอกออกมาจาก Big Picture ซึ่งท่านไม่ได้ดูโดยตรงนะครับเพราะว่าเป็นอลอกออกมาจาก Premium Gold v i ดีโอนะครับซึ่งมีเสร็จสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็เป็นสมัครที่จะเป็นสมาชิกนะครับว่าได้บอกว่าทิศทางทิวทัศน์ของผมนะครับคือว่าราคาไม่ได้ทะลุลงเกินกว่า S1 คือแนวรับลำดับแรกของเราซึ่งเป็นราคา 1,260 จริงมันลงเกินกว่านั้นนะครับแต่บอกว่ามันคงไม่ได้แบบเด็ดขาดไม่ไม่ใช่ชัดเจนนะ,ะแต่เมื่อมันชัดเจนเลยนะครับก็จะมีเป้าข้างล่างที่เราเราจะถือว่าเป็นเป้าปกติเอาละครับเราได้เ
พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประวัติแล้วในสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับราคาทองนะครับก็มี trading range นะฮะแคบที่สุดในระยะเวลายาวนานจริงๆนะครับแค่ไม่ถึง20เปลี่ยนจากไฮไปถึงโลนะการเคลื่อนไหวของราคาทิศนี้นะครับหมายถึงว่าการห้าวันการเทรดนะครับราคาไม่ได้เกินกว่ากรอบเล็กๆนะฮะของโดจิของวันศุกร์ในอาทิตย์ก่อนหาแล้วครับย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้สูงสุดเอไอขอเส้นนอนข้างบนนะครับสีแดงเนี่ยกับข้างล่างได้หมายถึงว่าไฮกับโลของโดจิที่เกิดขึ้นวันศุกร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ใช่อาทิตย์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวทั้งหมดอยู่ในขอบเขตของ trading range อันแคบอันนี้นะครับนะชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าอาจจะดูเหมือนว่าที่มันไปข้างๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีครับมีจริงๆนะครับมีการแย่งกันไปมาแย่งกันไปมาระวังพวกบูลกับพวกเบลในที่สุดต้องมีฝ่ายหนึ่งชนะนะแม้กระทั่งแนวรับแนวต้านที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่ถูกทะลุไม่ถูกสัมผัสด้วยน่าสนใจไหมครับว่าราคานะมันก็หมุนอยู่รอบๆร,ราคาที่เป็น S1 ระดับแนวรับอันอันดับแรกของเราเมื่อทิศที่แล้วคือ 1,260 อาให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวกลับไปดู 1,600 1,260 ขึ้นกว่านั้นนิดนึงลงกว่านี้ขึ้นมันหมุนหมุนอยู่ในลำดับแรกซึ่งเป็นลำดับของแนวรับของเราเอาละครับน่าสนใจนะแล้วได้บอกว่าเวลานี้มีความอัดดันกำลังกำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันต้องระเบิดออกจากกันนี้แล้วก็ต้องมีทิศทางทิศทางที่ชัดเจนภายในไม่ช้าไม่นานเอาละครับดูเอาเรื่องของเราสั้นนิดเดียวเพราะว่า,ามีกราฟหนึ่งนะฮะที่ไม่ไม่สามารถที่จะลงใน weekly go video นะครับมันมีเฉพาะพรีเมียมที่ให้รายละเอียดมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องดูกราฟที่เล็กกว่าเอาละครับวันศุกร์นะ,ะก็คือแท่งเทียนที่แข็งแรงที่สุดในทางลงแต่สุรวมแล้วนะครับทั้ง5วันก็อ่อนแอเหลือเกินในที่สุดนะครับวันศุกร์ก็เป็นลักษณะลงแต่มันไม่สามารถที่จะทุลุกเกินกว่าวันศุกร์ก่อนหน้าเอาละครับไม่มีทิศทางที่แน่นอนอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับแต่เมื่อเราก้าวหน้าไปถึงอาทิตย์หน้าอาจจะขึ้นก็ได้ลงก็ได้เมื่อเราพิจารณาหลักฐานทั้งหมดนะครับเราเห็นว่าภายในสัปดาห์หน้าเปอร์เซ็นต์สูงกว่านิดๆน,นะครับที่มันจะลงในที่สุดในระวังที่ยังไม่ลงอาจจะขึ้นน้อยลงน้อยขึ้นน้อยแต่ส่วนรวมนะครับหลักฐานที่เราดูให้โอกาสมากกว่านิดหนึ่งอาจจะ 55, 55% เทียบกับ 45% ว่ามีโอกาสลงนะแต่สิ่งที่สำคัญในการเทรดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราอาจจะดูหลักฐานแต่ว่าหลักฐานสูตรรวมในที่สุดอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับเอาละครับเทคนิคอลซึ่งท่านก็ชินอยู่แล้วนะครับสำคัญที่สุดเหมือนที่เกือบทุกอาทิตย์มันก็ตรงผสมควรที่จะมีประโยชน์มากๆนะครับขอเสนอให้ท่านและขอให้ท่านประสบความสำเร็จได้กำไรด้วยในอาทิตย์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ